മലയാള സിനിമയിൽ അഞ്ഞൂറോളം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചുവെങ്കിലും ഒന്നും ഓർത്തുവെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വേഷം അജിത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ട് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത കൊല്ലം അജിത് മികച്ച ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് മടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ സ്ഥിരം വില്ലൻ വേഷം ചെയ്തിരുന്ന അജിത്തിന്റെ കോളറിൽ ലാലേട്ടൻ പിടിച്ചാൽ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകും എന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അജിത് തന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്ന ഒരു കുറിപ്പിലാണ് ഇതുണ്ടായിരുന്നത് അജിത്തിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന്റെ മഹാമനസ്കഥ മലയാളത്തിലെ മഹാനടന്മാരായ മമ്മൂക്കയുടെയും ലാലേട്ടന്റെയും അനുഗ്രഹവും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമെന്ന അപൂർവം നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് മമ്മൂക്കയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ഒരു അനുഭവം പ്രേക്ഷകർക്കായി ഞാൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ ഞാനും ലാലേട്ടനും എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവം ലാലേട്ടന്റെ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കഠിന പ്രജ്ഞവും തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും ലാലേട്ടനെയും മലയാളികളുടെ മഹാനടനാക്കി മാറ്റി ഈ വളർച്ചയിലും കടന്നു വന്ന പാതകൾ മറക്കാത്ത അതുല്യ നടനാണ് ലാലേട്ടൻ ഞാൻ ആദ്യമായി ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ യുവജനോത്സവം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ ഞാനും ലാലേട്ടനും തമ്മിലുള്ള സീനുകൾ എടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ലാലേട്ടനും സെഞ്ചുറി കൊച്ചുമോനും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന പുതിയ കമ്പനി ചിയേഴ്സ് അവരുടെ ആദ്യ ചിത്രമായ അടിവേരുകൾ എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു മികച്ച വേഷം തരാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ ചിത്രത്തിലെ വേഷത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഫലമുണ്ടായില്ല നാളുകൾക്ക് ശേഷം തെന്മലയിൽ ആ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ലാലേട്ടൻ എനിക്ക് തന്ന ഓഫറിൽ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്തിൽ അന്ന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തെന്മലയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് വിവരം അറിഞ്ഞതിലൂടെ ഞാൻ കടുത്ത നിരാശയിലായി ലാലേട്ടൻ കോലഞ്ചേരിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലെ സെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി ചെന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ നേരിൽ കണ്ടതും എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നതും എന്നെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തി ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി അജിത്തെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അതിൽ അതിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ആ സെറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഡയറക്ടർ അനിലിനെ കാണുകയും അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇനി വേഷമില്ല എന്ന കാര്യം എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നിരാശനായി മടങ്ങവേ ലാലേട്ടൻ ഇന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമെന്ന വിവരം അറിയുകയും ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ അനിലിനോട് എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ശേഷം എന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയ ലാലേട്ടൻ ഡയറക്ടർ അനിൽ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഇതിൽ വേഷമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആനയും ആൾക്കൂട്ടവും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആ സെറ്റിൽ വെച്ച് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് തളർന്നു നിരാശയും സങ്കടവും കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഈടനണിഞ്ഞു ഇത് കണ്ട ലാലേട്ടൻ എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അജിത്തെ എന്താ അതിത് നീ എന്നെ നോക്ക് എന്നിട്ട് ലാലേട്ടൻ തുടർന്നു എല്ലാം വിധിയാണ് അജിത്തെ ഞാനൊരു നായക നടനാകുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല നീ വിഷമിക്കേണ്ട എന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ നിനക്ക് നല്ല ഒരു വേഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ ആ സെറ്റിൽ നിന്നും മടങ്ങി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത അതിതായിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തെന്മല ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്നുള്ള ലാലേട്ടന്റെ ഫോൺ കോൾ ആയിരുന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലെത്തി അട്ടപ്പാടി സോമു എന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ മഹാനടലിലെ മഹാമനസ്കഥയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആ സംഭവം തുടർന്ന് ലാലേട്ടനൊപ്പം അൻപതോളം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു ആ മഹാനടനൊപ്പം അഭിനയിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഞാനും ലാലേട്ടനും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്രക്കാരൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ അജിത്തിന്റെ കോളറിൽ ലാലേട്ടൻ പിടിച്ചാൽ ആ ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റാണെന്ന് ഇതിൽ എത്രമാത്രം സത്യമുണ്ടെന്ന് ലാലേട്ടന്റെ ആരാധകർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മഹാനടന്മാരിലെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ലാലേട്ടൻ മലയാളികളുടെ